ഹായ് ഞാൻ മഞ്ജു ഒരു പൊരി വെയിലത്ത് ഭയങ്കര ചൂടുള്ളൊരു ദിവസം നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല തണുത്ത സോഡ നാരങ്ങാളം കിട്ടുക എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും ഫീല് അതിനേക്കാളും സുഖവും അതിനേക്കാളും രുചിയുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പാർക്ലിംഗ് ജിഞ്ചർ ഡ്രിങ്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ആരാ താരം ഇഞ്ചി തന്നെ സംശയമൊന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹെൽത്തിയുമാണ് ഇതൊരു കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു എനർജി ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സുഖമാണ് ഇത് കുടിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടത്ത് തണുപ്പത്തും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രിങ്കിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെള്ളം പഞ്ചസാര ലെമൻ്റെ സെസ്റ്റ് ലെമൻ്റെ സെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെമൻ്റെ യെല്ലോ പാട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് സെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ കുറച്ച് മതി നമ്മൾ ഇതിൽ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചി വളരെ നല്ലതായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് കഴുകി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഫാനിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചോ വെള്ളത്ത് വെച്ചോ വെയിലത്ത് വെക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ ഈസ്റ്റോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഡ്രിങ്കിൽ ഇഞ്ചി തൊലിയോടെയാണ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം അത് വളരെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാനൊരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകുമ്പോൾ എൻ്റെ അഴുക്കും മണ്ണും എല്ലാം പോകും നമ്മൾ ഇഞ്ചിയുടെ പുറത്ത് നല്ല ഈസ്റ്റും നമ്മുടെ വയറിൽ വയറ്റിന് ആവശ്യമായ അതായത് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള നല്ല ബാക്ടീരിയ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ അത് നമ്മൾ കളയാതെയാണ് ഈ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് മാത്രം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ജിഞ്ചർ ഡ്രിങ്കിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഈസ്റ്റോ വേറെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഒരു ഇതിനെ പറയുന്ന ജിഞ്ചർ ബഗ് എന്നാണ് ഈ പേരൊന്നും കേട്ട് പേടിക്കരുത് ഇതിലൊരു ബഗ്ഗോ ഒന്നുമില്ല വെറും വെള്ളവും ഇഞ്ചിയും പഞ്ചസാരയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ക്ഷമിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ബഗ് എങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാടും ഇല്ല ആദ്യം അര ലിറ്റർ വെള്ളം എടുക്കുക അര ലിറ്റർ ഒരു നല്ല ചില്ലൂപ്പിലേക്ക് ഇതങ്ങനെ ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഞാനൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചോപ്പിംഗ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് റഫായിട്ട് വളരെ റഫായിട്ട് അതേതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊലിയൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല വെറുതെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അരയ്ക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഓക്കെ അത് ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടും ഇനി വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സ്പൂൺ ആണ് അത് നിറച്ചെടുക്കണം എന്നാ വളരെ നന്നായിട്ട് ആ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിയുന്നത് വരെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ബഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രോസസ്സാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഡേയിലത്തെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നാളെയും മറ്റന്നാളും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ജിഞ്ചർ ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തതും തൊലി കളയേണ്ട ചോപ്പ് ചെയ്തതും പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് ദിവസം മതി നാളെയും മറ്റന്നാളും അത് അത് സഹിച്ചേ പറ്റൂ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ബഗ് റെഡി ആവും ഓക്കെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ബഗ് റെഡിയാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫോർത്ത് ഡേ മോർണിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അളവിൽ ഇഞ്ചിയും പഞ്ചസാരയും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് ആറ്റിയെടുത്ത വെള്ളമാണ് അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽറ്റേഡ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിഞ്ചറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഈസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനുള്ള ഫുഡാണ് അത
ജസ്റ്റ് അത് ഇങ്ങനെ ബോയിലായി വന്നു ആ ബോയിലായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ഷുഗർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിറിയണം അതായത് പഞ്ചസാര അലിയുന്നത് വരെ എന്നിട്ട് ഇത് ഒരുവിധം തിളച്ചല്ലോ തിളച്ചിട്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ ഏറ്റവും സിമ്മിൽ ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് ബോയിലാവട്ടെ ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആയി ലോ ഫ്ലെയിമിലാണേ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അത്രയും മതി അത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലെമൺ സെസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു നാരങ്ങയുടെ തൊലിയാണിത് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ അത് തൊലി റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്തത് അതിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് തണുക്കാൻ വെക്കണം അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറാണ് സെസ്റ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ട ഒരു നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ സ്കിൻ കണ്ടോ യെല്ലോ കളർ അത് മാത്രമേ വരാവുള്ളൂ ഇനി വളരെ സൂക്ഷിച്ച് എടുക്കണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആ അടിയിലത്തെ ആ വൈറ്റ് പാർട്ട് വരരുത് വൈറ്റ് പാർട്ട് വന്നാൽ അതിൽ കയ്പ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഡ്രിങ്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഫാൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചു അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആവണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഒഴിക്കുക പകുതി ഏകദേശം പകുതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയ ശേഷം ഈ ബഗ് ഒഴിക്കാവുള്ളൂ കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മൈക്രോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാവങ്ങളിൽ ചത്തുപോകും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇതിനെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അത് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഡ്രിങ്ക് അത് നമുക്ക് കുപ്പിയിലേക്ക് രണ്ട് കുപ്പി ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയും നിറയ്ക്കാവുള്ളൂ കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസിന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം നമ്മൾ സ്പേസ് കൊടുക്കണം ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഒരു ബോട്ടിൽ ഡാർക്ക് കളറും ഒരു ബോട്ടിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് വൈറ്റ് കളറുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടും ഡാർക്ക് കളർ എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇത് നല്ലൊരു കോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് കോർക്കിൻ്റെ ആണ് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് ഇത് സാധാരണ അടപ്പാണ് ഇത് രണ്ടും പരീക്ഷിക്കാമല്ലോ മുറുക്ക് അടയ്ക്ക അടയ്ക്ക എന്നിട്ട് അല്പം ഇരിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് അതായത് സ്റ്റോറിലോ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കണം പിന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇത് ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് നമ്മൾ തുറന്നു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് കാരണം ഈ ബോട്ടിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം രണ്ട് ദിവസത്തെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ദിവസം നാളെയും മറ്റന്നാളും ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം തുറക്കുക നാളെ രാവിലെയോ വൈകിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് തുറക്കുക മറ്റന്നാൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ആണ് കട്ട വീറ്റി വീറ്റ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ വീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വെയ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടി നമ്മൾ മൺഡേ മോർണിംഗ് ആണ് ഇത് ബോട്ടിൽ ചെയ്തത് ഇന്നിപ്പോൾ തേഴ്സ്ഡേ മോർണിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നല്ല പൊടി മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉഗ്രം ക്ലൈമറ്റ് 
ഞാൻ ഈ രണ്ട് ദിവസവും മൂന്ന് ദിവസവും ഞാനിത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല ഒരു ഫോഴ്സാണ് നല്ല ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അത് നാച്ചുറലി കാർബണേറ്റഡ് ആണ് ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ഭയങ്കര ഈ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു മണമാണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ കുപ്പിയിൽ മുകളിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല പതയൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് കാണാലോ അല്ലേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ കോർക്കൊന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം തുറക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാണേ ഇതാണ് ഈ സൗണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓ ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ ആ ഒരു മണം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇഞ്ചി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇഞ്ചിയുടെ മണം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ദയവ് ഇത് ഉണ്ടാക്കരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇഞ്ചിയുടെ ഫ്ലേവറാണ് ഫുള്ള് ഇഞ്ചി നമ്മൾ ലെമൺ സിസ്റ്റം മാത്രമല്ലേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അധികം താമസിപ്പിക്കേണ്ട നമുക്ക് വേറെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു മഗ്ഗെടുക്കുക അതിൽ നിറച്ച് ഐസ് ഇടുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കാർബണേറ്റഡ് ജിഞ്ചർ ഡ്രിങ്ക് എല്ലാവരും ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചേഴ്സ് ഇതൊരു നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക് ആണ് എന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ എന്നൊരു ചേഴ്സ് കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇത് കുടിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് 